hünkârımız Edirne'den dönmüşler. Şimdi yanlarına gidiyorum. Şükürler olsun. Fazla bile kaldı orada. Ben de en kısa zamanda ziyaret etmekte. Hatice Hatun. Sultan, Hemen Pedro'yu çağırın gelsin. Merhemini de getirsin. Sultan Paşa'mızın haberi var değil mi Sultan? Yok. Haberi olmayacak. Kendisi gövdesine ağır gelen bir iş güzel laf taşımazsa hiçbir sıkıntı olmaz. Emredersiniz Sultan. Anlamıyorum Sultan'ım. Bu döküntüler nasıl tekrar çıkıyor? İlaçları size tatbik ediyorlar değil mi? Elbette. Sultanımızın derdine bir çare bulmayacak mısınız sinyor? Merhem çözüm değil belli ki. Başka tedavi yolları da mevcut tabii. Ne gibi? Sülük yapıştırabiliriz. Sülükler cerahati ve kirli kana emeller. Ya da çamur sürebiliriz. Sülükler, çamur. Böyle yaşarım daha iyi. Bir yol daha var. Fakat buna razı gelir misiniz bilmem. Siz söyleyin evvela. Razı gelir miyim, gelmez miyim? O vakit öğreniriz. Bu tuzlu su şimdi benim derdime deva olacak öyle mi? İyi gelecek bana. Keder hastalığını bilir misiniz sultanım? İnsanın safrası ile alakalıdır. Safrası hastaysa kedere yakalanır. Ruh ve vücut bir bütündür aslında. İnsanların vücutları hasta olursa ruhları da hasta olur. <gülüyor> Ruhları acı çekerse vücutları da zarar görür. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Kabaran, kızaran derinizdeki yaralar belki de size bir şeyler söylüyor. Beni bu deryaya getirdiniz. İnşallah başka hastalık kapmam. Su şifalıdır sultanım. Temiz hava, güneş ışığı. Oysa siz ikisinden de mahrum kalmış... ...ejderhanın kuleye kapattığı bir prensessiniz. <gülüyor> Prenses değil o sultan. Hem sanki mecderha diyorsun öyle. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Fazla bile kaldık. Haklısın, gidelim.